ಎಲ್ರಿಗು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹೇಮಪ್ರಿಯ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವರ್ಷನ್ ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಗ್ರಾಹಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಏಜೆಂಟ್ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂದರೆ ಗೂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಸರಕುಗಳು ತೃಪ್ತಿಕರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೂಜ್ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದರ ಬಯಸು ಅದರ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಒಟ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಉಪಯು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಟೋಟಲ್ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಸರಕುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದಿಂದ ಪಡೆದ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಯು ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಯು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಬ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟೆನ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಥರ್ಟಿ ಥರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗೇ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಮ್ ಯು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಟಿ ಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನೂ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವ ದರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಮ್ ಯು ಸೊನ್ನೆಯಾದಾಗ ಟಿ ಯು ಗರಿಷ್ಠ ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದು ಇದು ಮೂ ಅಲ್ಲ ಎಮ್ ಯು ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎಮ್ ಯು ಇದು ಟಿ ಯು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಎಮ್ ಯು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಟಿ ಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಟಿ ಯು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿಯ ನಿಯಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ನಿಯಮ ಏನು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು
ಈಕ್ವಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾನೂನು ಈಕ್ವಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅವನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವನು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಪಾತನೂ ಸಹ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಣದ ಕನಿಷ್ಠ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣದನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ ತನ್ನ ನೀಡಿದ ಆದಾಯದಿಂದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಆ ಬಂಡಲ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮಾತ್ಮಕ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ಬರೋ ಬಂಡಲ್ಗಳು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬಜೆಟ್ ಇದು ಗ್ರಾಹಕನ ನೈಜಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟೆಬಲ್ ಅವನ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಅವನು ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಬಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ಬಂಡಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಮಾಡಿಟಿನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮ ಸಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಗಳ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ನಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಅವರ ಹಣದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಮನ್ವ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಓವರ್ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೇನು ಎಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ಬೀರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗೊಳಿಸ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏಕತಾನತೆಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಂಡಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಏಕನಾಥನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ನೀವು ಏಕ ಏಕತಾನತೆಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವ ಆದ್ಯತೆಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಹದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಯಾವ ಗೂಡ್ಗೆ ನೀವು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗೂಡ್ಗೆ ನೀವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಡು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಜೆಟ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಗ್
ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಬಾಹಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿರ್ಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ದ ಓವರ್ಆಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಬದಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ದರವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಈ ಗೂಡ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಗೂಡ್ ಜೊತೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದರೆ ವೈ ಗೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೂಡ್ ವೈ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಕಿನ ಇದು ಗೂಡ್ ವೈ ಗೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಕಿನ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಚೇಂಜಸ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಉದಾಸೀನತೆಯ ರೇಖೆ ಇಳಿಜಾರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚೇಂಜಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ ವೈ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಉದಾಸೀನತೆ ಕರ್ವ್ ಉದಾಸೀನತೆಯ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನದು ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಗೂಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಉದಾಸೀನ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದು ಉದಾಸೀನತೆಯ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಹೌದು ಇವಾಗ ಏನು ಸಂಯೋಜನೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೋ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಐ ಸಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಐ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಉದಾಸೀನತೆಯ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ರೇಖೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಐ ಸಿ ಉದಾಸೀನತೆಯ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಜಾರಾಗಿದೆ ಉದಾಸೀನತೆ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಮೂಲದ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಪೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಯದ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಕಾರಣ ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಕೇವು ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಯದ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉದಾಸೀನತೆ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಐ ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಸಮಾನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ಐ ಸಿ ಒನ್ ಐ ಸಿ ಟು ಐ ಸಿ ತ್ರೀ ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಟು ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೊ ಎರಡು ಇಂಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಒನ್ ಐ ಸಿ ಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಟು ಐ ಸಿ ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಸಿ ಒನ್ ಐ ಸಿ ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ನೀವು ಚಾನ್ಸಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಸೀನತೆಯ ರೇಖೆಯು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು